அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கங்கள் கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத நுண்ணுயிரி இன்று உலகத்தின் ஒட்டுமொத்த அன்றாட வாழ்க்கையையும் புரட்டி போட்டுக் கொண்டிருக்கிறது அதனால் மக்களிடையே வைரஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு தேடல் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு வைரஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு மக்கள் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்காங்க பல்வேறு செய்திகள் வைரஸ்களை பற்றி மக்கள் படிக்கிறார்கள் டிவியில் பார்க்குறாங்க பொதுமக்களிடையே தெரி கேட்டு தெரிந்து கொள்கிறார்கள் தங்களுக்கு தெரிந்தவர்களிடம் தெரிந்து கொள்கிறார்கள் அந்த வகையில் நுண்ணுயிரியல் துறையில் முதுநிலை பட்டமும் முனைவர் பட்டமும் பெற்ற என்னால் ஆகிய ஒரு சிறிய முயற்சியாக வைரஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத எளிமையாக இங்கே கொடுக்கறது முயற்சி பண்ணுறாங்க ஒரு உயிரினத்தை அடிப்படையாக உயிரினம் அப்படின்னு சொல்லணுன்னா குறைந்தபட்சம் மூன்று அடிப்படையான பண்புகள் தேவை அப்படின்னு அறிவியலாளர்கள் வகைப்படுத்தி வச்சுருக்காங்க முதலாவது பண்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது இனப்பெருக்கம் அதாவது ஒரு உயிரினம் சுயமாகவே தனது சந்ததியை நீட்டித்துக் கொள்ளும் திறன் பெற்றிருப்பது என்பது தான் இனப்பெருக்கம் என்று சொல்லப்படுகிறது இனப்பெருக்கம் செய்ய தகுதியான உயிரினங்கள் தான் உயிரினங்கள் என்று சொல்லப்படும் சுயமாக இனப்பெருக்கம் செய்யணும் தனது எண்ணிக்கையை பெருக்கிக் கொள்வது சந்ததியை நீட்டித்துக் கொள்வது மரபு பண்புகளை கடத்துவது போன்ற அனைத்தும் இனப்பெருக்கத்தில் அடங்கும் ஸோ ஒரு உயிரினம் சுயமாகவே இனப்பெருக்கம் செய்யும் தகுதி பெற்றிருக்க வேண்டும் இரண்டாவது அது தனது வளர்ச்சிதை மாற்றங்களை சுயமாகவே நடத்தி கொள்ள வேண்டும் அதாவது தனக்கு தேவையான இந்த இனப்பெருக்கம் போன்ற செயல்களுக்கு தேவையான சக்திகளை தாமாகவே அல்லது பிற உணவுப் பொருட்களில் இருந்தோ உற்பத்தி செய்யக்கூடிய திறன் பெற்றிருக்க வேண்டும் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா தாவரங்கள்லாம் ஒளிச்சேர்க்கை செய்து அது மூலமாக தனக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்களையும் தனக்கு தேவையான சத்து பொருட்களையும் அது உருவாக்கி கொள்கிறது மனிதன் போன்ற உயிரினங்கள் தாவரங்களையும் பிற விலங்குகளையும் சார்ந்திருந்து அதிலிருந்து உணவு எடுத்துக்கொண்டு நமக்கு தேவையான சத்துக்களையும் பிற தேவைகளையும் நம்ம பூர்த்தி செய்கிறோம் இதுதான் வளர்ச்சிதை மாற்றம் அப்படிங்கிறது நம்மளால் நம்மளோட சத்து பொருட்களை உருவாக்கி கொள்ள முடியும் வளர்ச்சிதை மாற்றத்தை நாம நிர்ணயித்துக் கொள்ள முடியும் இது வந்து இரண்டாவது பண்பு உயிரினத்துக்கு தேவையானது மூன்றாவது முக்கியமான பண்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வளர்ச்சி வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது ஒரு உயிரினத்துக்கு மிக அடிப்படையாக தேவையான ஒன்று உதாரணத்துக்கு மனிதன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கருவானது ஒரே ஒரு செல்லு தான் அந்த ஒரே ஒரு செல்லு தான் பத்து மாதங்களில் ஒரு குழந்தையாக வளர்ச்சி அடையுது பல்வேறு உருமாற்றங்கள் மூலமாக பல்வேறு செல் செயல்பாடுகள் மூலமாக ஒரு முழுமையான குழந்தையாக உற்பத்தி ஆகிறது அந்த முழுமையான குழந்தை தான் காலப்போக்கில் ஒவ்வொரு வருடமும் பல்வேறு வகையான வளர் வளர்ச்சிகளை அடைகிறது குழந்தை பருவத்திலிருந்து நம்ம பெரியவனாகிற வரைக்கும் மூளை வளர்ச்சியிலிருந்து செல் வளர்ச்சியிலிருந்து உடல் வளர்ச்சியிலிருந்து எல்லா வகையிலும் அந்த ஒரே ஒரு செல்லிலிருந்து தான் அத்தனை வளர்ச்சிகளும் உற்பத்தி ஆகுது இதுதான் வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ அடிப்படையில் ஒரு உயிரினத்தை உயிரினம் அப்படின்னு சொல்லணும்னா அது சொந்தமாக இனப்பெருக்கம் செய்யணும் சொந்தமாக வளர்ச்சி மாற்றம் செய்யணும் சொந்தமாக வளர்ச்சி அடையணும் ஆனால் நம்ம வைரஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மூணையுமே அது சொந்தமாக செய்ய முடியாது ஆனால் அதனால தான் வைரஸ்களை உயிரினம் அப்படின்னு வகைப்படுத்துவதா அல்லது வேண்டாமா என்பது இன்னமும் ஒரு கேள்விக்குறியாகவே நீடிக்கிறது நீங்கள் கேட்கலாம் வைரஸ்கள் இந்த மூணையும் சொந்தமாக செய்ய முடியலன்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் வந்து வைரஸ்கள் பெரும்பாலான வியாதிகளை பரப்புவது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி அறிவியலாளர்கள் இந்த வைரஸை ஒட்டுண்ணி அப்படிங்கிற வகையில் சேர்க்குறாங்க அதாவது ஆப்ளிகேட்ரி இன்ட்ரா செல்லுலார் பேரசைட் அப்படின்னு டெக்னிக்கலாக சொல்கிறாங்க ஆப்ளிகேட்ரினா கட்டாயமாக செல்லுக்குள்ளே மட்டும்தான் இது உயிரோடு இருக்கும் அதாவது ஏதோ ஒரு செல் அதுக்கு தேவை வைரஸ்கள் மனிதர்கள் மட்டும் தாக்குவதில்லை வைரஸ்கள் தாவரங்களை தாக்குகின்றன வைரஸ்கள் விலங்குகளை தாக்குகின்றன வைரஸ்கள் பாக்டீரியாக்களை தாக்குகின்றன வைரஸ்கள் பூஞ்சைகளை தாக்குகின்றன வைரஸ்கள் ஆல்கே முதலான பாசி போன்ற பொருட்களையும் தாக்குகின்றன முதலில் வைரஸ்களுக்கு ஒட்டுண்ணி என்ற அடிப்படையில் அவைகளுக்கு ஏதாவது ஒரு செல் தான் அவசியமாக தேவை அதாவது அவைகளுக்கு போஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விருந்து கொடுக்கக்கூடிய செல்கள் அதுகளுக்கு தேவை அந்த போஸ்ட் செல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விருந்தளிக்கும் செல்கள் இருந்து அதிலிருந்து தான் வைரஸ்கள் தமக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் பெற்று பெற்றுக்கொள்கின்றன அந்த ஹோஸ்ட் செல் மூலமாகவே தனது இனப்பெருக்கத்தை நிகழ்த்திக் கொள்கின்றன ஹோஸ்ட் செல்கள் மூலமாகவே தனது வளர்ச்சி மாற்றத்தை நிறைவேற்றிக் கொள்கின்றன ஹோஸ்ட் செல்கள் மூலமாகவே தனது வளர்ச்சியையும் எண்ணிக்கையையும் பெருக்கிக் கொள்கின்றன இன்னும் நுணுக்கமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் தாவர செல் விலங்கு செல் பாக்டீரியா போன்ற செல்களோட படங்களை பள்ளி குழந்தைகள் பள்ளி பருவத்தில் எல்லாரும் பார்த்துருக்கலாம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட 
செல்லுக்கு உள்ளார உள்ள இருக்கக்கூடிய பல்வேறு உறுப்புகள் இருக்கின்றன உதாரணத்துக்கு மைட்டோகாண்ட்ரியா குளோரோபிளாஸ்ட் ரைபோசோம் இது மாதிரியான ஏகப்பட்ட உள் உறுப்புகள் நிறைய இருக்கு செல்லுக்குள்ளாரையே இது எதுவுமே வைரஸ்க்கு கிடையாது வைரஸ் அப்படிங்கிற உயிரினத்தோட அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா மிக முக்கியமாக அதில் மரபு பண்புகளை கடத்தக்கூடிய டிஎன்ஏ அல்லது ஆர்என்ஏ என்ற நியூக்ளிக் அமிலங்கள் இருக்கும் அந்த நியூக்ளிக் அமிலங்களை மரபு பண்புகளை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக ஒரு கொழுப்பு மற்றும் புரதத்திலான ஒரு உரை மேல் பகுதியில் இருக்கும் இது இரண்டு தான் வைரஸ்கள் என்றும் பொதுவாக காணப்படக்கூடியது இது ரெண்டும் இருந்தால் தான் அது வைரஸ் என்று அழைக்கப்படும் இன்னும் ஆச்சரியப்படத்தக்க வகையில் ஒன்று இருக்கு என்னென்னா இந்த இரண்டும் தனித்தனியாகவே நோய்களை உண்டாக்கக்கூடிய தன்மையும் சில வைரஸ்களில் இருக்குது அதாவது வெறுமனை புரதம் மட்டுமே சில நேரங்களில் நோயை உண்டாக்குது அப்படியான காரணிகளுக்கு பெயர் வந்து பிரியான் அப்படின்னு சொல்றாங்க விரியாய்டு அப்படின்னா வெறுமனை நியூக்ளிக் அமிலங்கள் மட்டுமே அதில் இருக்கும் டிஎன்ஏ அல்லது ஆர்என்ஏ மட்டும் இருக்கும் அதுல புரத உரையோ அல்லது கொழுப்பு உரையோ பாதுகாப்பு இருக்காது ஆனாலும் அது வியாதியை உண்டு பண்ணும் இந்த வைரஸ்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உயிரினங்கள் மிக சின்னது அப்படின்னு சொல்றோம் எவ்வளவு சின்னது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வழக்கமா நாம பாக்குறது வந்து கூடுமான வரைக்கும் நம்ம வெறுங்கண்ணில் ஒரு ஒரு மில்லிமீட்டர் அளவுக்கு வரைக்கும் நம்ம பார்க்க முடியும் ஒரு மில்லிமீட்டர் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறதுல பத்துல ஒரு பங்கு அதுதான் ஒரு மில்லிமீட்டர் ஒரு ஸ்கேல் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்டிமீட்டர்ல பத்து கோடு போட்டிருக்கும் அந்த பத்துல இருக்கிற ஒவ்வொரு கோடும் ஒவ்வொரு மில்லிமீட்டர் அந்த ஒவ்வொரு மில்லிமீட்டருக்கு இடையில உள்ள அந்த ஒவ்வொரு கோட்டுக்கு இடையில உள்ள அளவு தான் ஒரு மில்லிமீட்டர் அந்த ஒரு மில்லிமீட்டரை ஆயிரம் பங்கா பிரிச்சீங்கன்னா அதுதான் ஒரு மைக்ரோமீட்டர் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய நுண்ணுயிர்கள் எல்லாமே மைக்ரோமீட்டர் சைஸ்ல இருக்கும் மைக்ரோமீட்டருங்கிறது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு மில்லிமீட்டரோட ஆயிரத்துல ஒரு பங்கு பாக்டீரியா போன்ற நுண்ணுயிர்கள் இந்த மைக்ரோமீட்டர் சைஸ்ல இருக்கும் நாலுல இருந்து அஞ்சு மைக்ரோமீட்டர் சைஸ் தான் பாக்டீரியாக்கள் இருக்கும் இதை வெறுங்கண்ணால நம்மளால எப்பவுமே பார்க்க முடியாது அதற்கு தான் மைக்ரோஸ்கோப் அப்படிங்கிற நுண்ணோக்கி அப்படிங்கிற கருவியை நம்ம பயன்படுத்துறோம் ஆனா இந்த வைரஸ்கள் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோமீட்டர்களையும் விட மிக சின்னது ஒரு மைக்ரோமீட்டரை ஆயிரம் பங்கா பிரிச்சிங்கன்னா அதுதான் ஒரு நேனோமீட்டர் பெரும்பாலான வைரஸ்களோட சைஸ் நேனோமீட்டர்ல தான் சொல்லப்படும் அதாவது நீங்க முதல்ல இருந்து கவனிச்சீங்கன்னா ஒரு சென்டிமீட்டருங்கிறது பத்து மில்லிமீட்டர் ஒரு மில்லிமீட்டர் ஆயிரம் பங்கா பிரிச்சிங்கன்னா அது ஒரு மைக்ரோமீட்டர் அவ்வளவு சின்னதா நம்ம வெறுங்கண்ணால பார்க்க முடியாது மைக்ரோஸ்கோப்ல மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் அதே போல அந்த ஒரு மைக்ரோமீட்டரை ஆயிரம் பங்கா பிரிச்சோம்னா அதுதான் ஒரு நேனோமீட்டர் வைரஸ்களோட சைஸ் அந்த நேனோமீட்டர்ல தான் இருக்கும் நூறு நேனோமீட்டர் நூத்தம்பது நேனோமீட்டர் அப்படிங்கிற அளவுல இருக்கு இது சாதாரண மைக்ரோஸ்கோப்ல கூட நம்ம இந்த வைரஸ்களை நம்ம பார்க்க முடியாது ஏன்னா வைரஸ்கள் வந்து நேனோமீட்டர்ல இருக்கிறனால மைக்ரோஸ்கோப் மைக்ரோமீட்டர் சைஸ் மட்டும்தான் பார்க்கும் அப்படிங்கிறதுனால சாதாரண நுண்ணோக்கிகளால வைரஸ்களை நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ண முடியாது அதற்கு எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் அப்படிங்கிற மிக மேம்பட்ட மைக்ரோஸ்கோப்கள் அவசியமா தேவைப்படும் வைரஸ்கள் ஒரு செல் இல்லாமல் உயிர் வாழ முடியாது ஒரு செல் இல்லாமல் வைரஸ்களால் வளர்ச்சி அடைய முடியாது ஒரு செல் இல்லாமல் வைரஸ்கள் வளர்ச்சி மாற்றம் செய்ய முடியாது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதே போல் வைரஸ்கள் பாக்டீரியா போன்ற நுண்ணுயிர்களோட ஆயிரம் மடங்கு மிகச் சிறியவை அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம் இப்போது இந்த வைரஸ்களோட முக்கியத்துவம் அதாவது இந்த வைரஸ்கள் என்னென்னலாம் செய்யுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் பெரும்பாலும் நமக்கு தெரிஞ்ச வைரஸ்கள் எல்லாமே நோய்களை உண்டாக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றன தாவரங்களுக்காக இருக்கட்டும் விலங்குகளாக இருக்கட்டும் விலங்குகளுக்காக இருக்கட்டும் மனிதர்களாக இருக்கட்டும் வைரஸ்கள் பெரும்பாலானவை நோய் உண்டாக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றன அதனால் தான் வைரஸ்களை தீ நுண்மிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது தீமை செய்யக்கூடிய நுண்ணுயிர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தில் அப்படி சொல்கிறாங்க ஆனால் எல்லா வைரஸ்களுமே மனிதர்களுக்கோ விலங்குகளுக்கோ தீமை உண்டாக்கக்கூடியதுனா அல்ல இதெல்லாம் எதுவுமே செய்யாம இருக்கக்கூடிய வைரஸ்களும் உண்டு இந்த வைரஸ்களுக்கு ஹோஸ்ட் ஸ்பெசிபிசிட்டி ரொம்ப அதிகம் அதாவது எந்த உயிரினத்தை தாக்குமோ பெரும்பாலும் அந்த உயிரினத்தை மட்டுமே தாக்கும் அந்த உயிரினத்திலும் எந்த மண்டலத்தை அல்லது எந்த உறுப்பை தாக்குதோ அதை மட்டும்தான் மிக அதிகம் கவனத்தோட தாக்கும் அதோட செயல்பாடுகள் அந்த அளவுக்கு துல்லியமாக இருக்கும் இதான் ஹோஸ்ட் ஸ்பெசிபிசிட்டின்னு சொல்றாங்க உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா 
இந்த சார்ஸ் கொரோனா வைரஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து நுரையீரல் போன்ற சுவாச மண்டலங்களில் தாக்கக்கூடிய ஒரு வைரஸ் அதனால் இது சுவாச மண்டலத்தோடு தொடர்புடைய மூக்கு வாய் கண் போன்றவற்றின் வழியாகத்தான் இந்த வைரஸ் உள்ள நுழைய முடியும் வைரஸ்கள் ஒற்றுமைகள் அப்படிங்கிறதுனால கண்டிப்பாக அவை ஏதோ ஒரு உயிரினத்தை சார்ந்தே தான் இருக்கணும் சில வைரஸ்கள் அந்த உயிரினத்தை அழித்து தான் தனது சந்ததியை பிரித்து பெருக்கிக் கொள்கின்றன அவை லைட்டிக் வைரஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு உயிரினத்தை கொன்று தான் அந்த உயிரினத்தை செல்ல கொன்று தான் தன்னோட சந்ததிகளை அதை பெருக்கிக் கொள்கின்றன அப்படியான வைரஸ்கள் லைட்டிக் வைரஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இன்னும் சில வைரஸ்கள் தேவையில்லாமல் இந்த ஹோஸ்ட் செல்ல அழிக்காமல் அதாவது இந்த நமக்கு உணவு கொடுக்கக்கூடிய செல்களை அழிக்காமல் அந்த உயிரினத்துக்குடையே சேர்ந்து வாழ்கின்றன அது வந்து லைசோஜெனிக் வைரஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இது ரெண்டும் இரண்டு விதமான வைரஸ்கள் வைரஸ்கள் பொதுவாக தமது வாழ்க்கை சூழற்சியில் ஐந்து முக்கிய கட்டங்களை கடக்கின்றன முதலாவது அவற்றின் ரூட் ஆஃப் என்ட்ரி என்று சொல்லப்படுகிற உள்நுழையும் வழி சுவாச மண்டலத்தை பாதிக்கக்கூடிய வைரஸ்கள் பெரும்பாலும் கண் மூக்கு வாய் போன்றவற்றின் வழியாக உள்ளே நுழைகின்றன உள்ளே நுழைந்த பின் சுவாச மண்டலத்தில் உள்ள செல்களில் தமது வைரஸ் பார்ட்டிகள்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய தமது ஒட்டுமொத்த உடலத்தையும் ஒட்டி கொள்கின்றன இது அட்டாச்மெண்ட் ஸ்டேஜ் என்று அழைக்கப்படுகிறது வைரஸ்களின் மேல் உள்ள ஸ்பைக்ஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அமைப்புகள் இந்த ஒட்டி கொள்ளும் நிகழ்ச்சிக்கு உதவி செய்கின்றன இந்த ஒட்டி கொண்ட பின் வைரஸ்கள் போஸ்ட் செல் என்று சொல்லப்படுகிற இலக்கான செல்களின் மேல் உள்ள பாதுகாப்பு உரைகளை அகற்றிக்கொண்டு தனது நியூக்ளிக் அமிலங்களை உள் செலுத்துகிறது டிஎன்ஏ வைரஸாக இருந்தால் டிஎன்ஏவையும் ஆர்என்ஏ வைரஸாக இருந்தால் ஆர்என்ஏவையும் உள்ளே செலுத்துகிறது உள்ளே சென்ற அந்த நியூக்ளிக் அமிலங்கள் அங்கே உள்ள குரோமோசோம்களில் போஸ்ட் செல்களில் உள்ள குரோமோசோம்களில் தமது தம்மை இணைத்துக் கொள்கின்றன இவ்வாறு இணைத்துக் கொள்வதன் மூலம் அவை போஸ்ட் செல்களின் குரோமோசோம்களை ஆக்கிரமித்துக் கொள்கின்றன இப்படி ஆக்கிரமித்துக் கொள்வதன் மூலமாக போஸ்ட் செல்களில் வழக்கமாக உற்பத்தி செய்யப்படும் நொதிகள் மற்றும் புரதங்களின் மூலமாக தமது வைரஸ் சந்ததிகளுக்கு தேவையான நியூக்ளிக் அமிலங்கள் புரதங்கள் கொழுப்பு அமிலங்கள் போன்றவற்றை உற்பத்தி செய்து கொள்கின்றன இது வந்து மூன்றாவது கட்டம் நான்காவது கட்டமாக மெச்சுரேஷன் என்று சொல்கிறார்கள் மெச்சுரேஷன் என்றால் இவ்வாறு உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ள நியூக்ளிக் அமிலங்கள் புரத வகைகள் கொழுப்பு அமிலங்கள் போன்றவற்றை கொண்டு வைரஸ்கள் தமக்கு உரிய அந்த அமைப்பை உருவாக்கிக் கொள்கின்றன அதாவது ஸ்ட்ரக்சர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அமைப்பை உருவாக்கிக் கொள்கின்றன அதாவது ஒவ்வொரு இப்போ இந்த சார்ஸ் கோவிட் டூ வைரஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த வைரஸில் ஒரு நியூக்ளிக் அமிலம் இருக்குது ஒரு ப்ரோட்டீன் கேப்சிட் இருக்குது அதுக்கு மேலே ஸ்பைக்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான அமைப்புகளை மெச்சுரேஷன் ஸ்டேஜில் உருவாக்கி கொள்கின்றன மெச்சுரேஷன் என்று சொன்னோம்னால் இந்த வைரஸ் வந்து புதிய செல்களை இன்ஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி அடைந்து விட்டது என்று அர்த்தம் அதாவது புதிய செல்களில் போய் நோயை உண்டாக்கக்கூடிய தன்மையை பெற்றுவிட்டன என்று அர்த்தம் இவ்வாறு மெச்சுரேஷன் அடைந்த பிறகு வைரஸ்கள் அந்த போஸ்ட் செல்கள் என்று சொல்லக்கூடிய இலக்கான செல்களை அழித்து கொண்டு வெளியே வருகின்றன ஆக ஒவ்வொரு வய வைரஸின் வாழ்க்கை சுழற்சியிலும் இந்த ஐந்து நிகழ்ச்சிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டே இருக்கின்றன இந்த ஐந்து நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும் வரை தொடர்ந்து நடைபெறும் வரை வைரஸ்கள் உயிரோடு உள்ளதாக கருதப்படுகிறது வைரஸ்களை இந்த நியூக்ளிக் அமிலங்கள் இருக்கிறத பொறுத்து தான் வகைப்படுத்துகிறாங்க முன்னமே சொன்ன மாதிரி வைரஸில் டிஎன்ஏ இருக்கலாம் அல்லது ஆர்என்ஏ இந்த ரெண்டில் ஏதோ ஒரு நியூக்ளிக் அமிலம் இருக்கும் ரெண்டுமே சேர்ந்து எந்த வைரஸ்லேயும் இருக்காது பொதுவாக மற்ற உயிரினங்களில் டிஎன்ஏ என்பது இரண்டு கசையிலைகளை கொண்டது அதே போல் ஆர்என்ஏ என்பது ஒற்றை கசையிலே கொண்டது ஆனால் வைரஸ்களில் இது இரண்டுமே மாறுபட்டும் தலையிலாகவும் காணப்படுகின்றது சில வைரஸ்கள் ஒற்றை கசையிலே கொண்ட டிஎன்ஏ வாக இருக்கின்றன சில வைரஸ்களில் இரட்டை கசையிலே கொண்ட ஆரணியக்களும் உள்ளன இது வைரஸ்களோட ஒரு தனிச்சிறப்பு பண்பாகும் ஒற்றை கசையிலே டிஎன்ஏ வைரஸ் இரட்டை கசையிலே டிஎன்ஏ வைரஸ் ஒற்றை கசையிலே ஆரணி வைரஸ் இரட்டை கசையிலே ஆரணி வைரஸ் அப்படிங்கிற வகைப்பாட்டில் பிரிக்கிறாங்க இன்னொரு மிக முக்கியமான காரணி வைரஸ்களை பிரிப்பதற்கு அவை புரத உர புரத கொழுப்பு உரைகளை பெற்றிருக்கின்றனவா இல்லைனாவா இல்லையா என்பதை பொறுத்து உரைகள் உள்ள வைரஸ் உரைகள் அற்ற வைரஸ் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க அதே போல் அவை எந்த மாதிரியான உயிரினங்களை தாக்குகின்றன என்பதை பொறுத்து தாவர வைரஸ் விலங்குகள் வைரஸ் பாக்டீரிய வைரஸ் அப்படின்னுலாம் பிரிக்கிறாங்க வழக்கமாக பொதுவெளியில் நாம் கேள்விப்படுகிற பெரும்பாலான வைரஸ்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் ஏதோ ஒரு வியாதியோட தொடர்பு கொண்டு தொடர்பு படுத்தி இருக்கின்றன பெரும்பாலான வைரஸ்களை நாம் நோய் உண்டாக்கக்கூடிய வைரஸ்கள் என்பதாகத்தான் அறிந்து வைத்திருக்கிறோம் ஆனால் வைரஸ்கள் தான் 
இந்த பூமியில மிக அதிக எண்ணிக்கை வாழக்கூடிய உயிரினங்கள் ஒரு கணக்கீட்டுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த உலகத்துல இருக்கிற மொத்த வைரசையும் ஒட்டு மொத்தமா அடுக்கி ஒரு குழா குழா நீட்டித்து கொண்டு போனோம்னா அது முடிவடைகிற இடத்துக்கு போறதுக்கு நமக்கு இருநூறு வழி ஆண்டுகள் ஆகும் சொல்றாங்க ஒட்டு மொத்த பிரபஞ்சத்துல எத்தனை நட்சத்திரங்கள் இருக்கோ அத்தனை நட்சத்திரங்களை விட முப்பது லட்சம் மடங்கு அதிகமாக வைரஸ்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு ச பத்து போட்டு பக்கத்துல முப்பத்தி ரெண்டு சைபர் போட்டா எத்தனை நம்பர் வருமோ அத்தனை அளவுக்கு நம்ம கிட்ட வைரஸ் இருக்குன்னு சொல்றாங்க நமக்கு இதுல தெரிஞ்ச வைரஸ்கள் பெரும்பாலும் தாவரங்கள் விலங்குகள் மனிதர்கள் போன்றவர்களுக்கு வியாதியை உண்டு பண்ணக்கூடிய வைரஸ்கள் ஆனா மிக பெரும்பாலான எண்ணிக்கையிலான வைரஸ்கள் கடல் போன்ற நீர் வாழிடங்களில் அதிகம் காணப்படுகின்றன அவை மனிதர்கள் போன்ற பெரிய விலங்குகளுக்கு அல்லது தாவரங்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க வியாதிகளை உண்டு பண்றது அவையெல்லாம் பாக்டீரியா ஆல்கே போன்ற நுண்ணுயிர்களை சார்ந்திருந்து தனது வாழ்க்கையை நடத்திக் கொள்கின்றன வைரஸ்கள் அப்படின்னால எல்லாமே வியாதியோட மட்டும்தான் தொடர்பு படுத்த பண்றது அப்படின்னா இல்ல ஏன்னா அந்த வைரஸ்கள் உங்களுக்கே தெரியும் ஒற்றுநுகள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் நிறைய வைரஸ்கள் எந்த ஒற்றுநீ எந்த வகையான உயிரினத்தை சார்ந்திருக்கின்றனவோ அந்த உயிரினத்தை அழித்துதான் தனது சந்ததியை எண்ணிக்கையை பெருக்கிக் கொண்டு வெளியே வருகின்றன உதாரணத்திற்கு ஒரு பாக்டீரியா பேஜ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாக்டீரியாவை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய வைரஸ்கள் அந்த பாக்டீரியாவை கொன்றுதான் தனது எண்ணிக்கையை பெருக்கிக் கொள்கின்றன தனது சந்ததியை நீட்டித்துக் கொள்கின்றன ஆகவேதான் இந்த பாக்டீரியாக்களை கொள்ளக்கூடிய வைரஸ்கள் வேறு எந்த உயிரினத்தையும் தாக்கி அளிக்கக்கூடிய சக்தியை கொண்டவை அல்ல இந்த பாக்டீரியாவை கொள்ளக்கூடிய வைரஸ்கள் கண்டிப்பாக மனிதனுக்கு எந்தவித பாதிப்பையும் ஏற்படுத்துவதில்லை அதுதான் ஹோஸ்ட் ஸ்பெசிபிசிட்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்போ இந்த மாதிரியான வைரஸ்களை நமக்கு நோய் உண்டாக்கக்கூடிய பாக்டீரியாக்களை அழிப்பதற்கு பயன்படுத்துறாங்க உதாரணத்துக்கு சொல்லுது அப்படின்னா டிபி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காசநோய் கிருமிங்க மைக்கோ பாக்டீரியம் டியூபர் குளோசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பாக்டீரியா தான் உண்டாக்குது இந்த மைக்கோ பாக்டீரியம் டியூபர் குளோசிஸ் இந்த பாக்டீரியாவை மிக துல்லியமா தாக்கி அளிக்கக்கூடிய வைரஸ்கள் இருக்கின்றன அந்த வகையான வைரஸ்களை மருந்தா பயன்படுத்த முடியுமா அப்படின்னு ஆராய்ச்சிகள் நடந்துட்டு இருக்கு அதே போல தாவரங்களில் நோய்களை உண்டாக்கக்கூடிய பாக்டீரியாக்களும் இருக்கின்றன அந்த பாக்டீரியாக்களை குறிவைத்து தாக்கி அளிக்கக்கூடிய வைரஸ்கள் இருக்கின்றன பாக்டீரியா போன்ற தாவரங்களில் நோய்களை உண்டாக்கக்கூடிய கிருமிகளை அழிப்பதற்கு வேதிப் பொருட்களை பயன்படுத்தாமல் இந்த வைரஸ்களை பயன்படுத்தி வியாதிகளை குணப்படுத்த முடியுமா தாவர வியாதிகளை குணப்படுத்த முடியுமா அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்காங்க வைரஸ்களும் இயற்கையோட ஒரு அங்கம் வைரஸ்கள் வந்து பல்லாயிரக்கணக்கான வருடங்களாக இந்த பூமியில தான் வாழ்ந்துட்டு வர வருகின்றன மனிதர்களுக்கு முன்பாகவே இந்த பூமியில் தோன்றியவை வைரஸ்கள் மனிதன் போன்ற பல்வேறு விலங்குகள் பரிணாம வளர்ச்சி அடையும் போது வைரஸ்களும் அதற்கு இணையாக இன்னும் சொல்ல போனால் நமது மற்ற விலங்குகளை தாவரங்களை விட மிக நுணுக்கமான அளவில் பரிணாம வளர்ச்சி பெற்று தான் வாழ்வதற்குரிய தகுதியை அடைந்து வருகின்றன வைரஸ்கள் மிகச்சிறிய அளவில் இருப்பதனாலையும் அதோட மரபு பண்புகளாகிய டிஎன்ஏ அல்லது ஆர்என்ஏ மிக குறைந்த நீளமே இருப்பதனாலையும் அவை மிக எளிதில் சடுதி மாற்றம் அதாவது மியூட்டேஷன் அப்படின்னு ஒரு நிலையை அடைகின்றன அந்த மாற்றத்தை அடைவதனால இந்த வைரஸ்கள் தன்னோட பண்புகளை அடிக்கடி மாற்றிக்கொண்டே இருக்கின்றன இந்த பூமியில் வாழ தேவையான நாம் எத்தனை வகையான இடர்பாடுகளை வைரஸ்கள் கொடுத்தாலும் அதை தாண்டி பூமியில் வாழ்வதற்கு தேவையான தகுதியை வைரஸ்கள் பெற்றுக்கொண்டே இருக்கின்றன ஆகவே வைரஸ்கள் இன்றி நம்மால் வாழ முடியாது என்பதுதான் உண்மை வைரஸ்கள் இல்லாத ஒரு உலக நம்ம கற்பனை பண்ண முடியாது ஏன்னா அது இயற்கையோட ஒரு பகுதி வைரஸ்கள் இல்லாமல் நம்ம வாழ முடியாது வைரஸ்களை தவிர்த்துட்டு நம்மளால வாழ முடியாது வைரஸ்களோட வாழ பழகி அப்படின்னு அரசாங்கம் சொல்ற மாதிரி நம்ம வாழத்தான் பழகி கொள்ள வேண்டும் அனைவருக்கும் எனது நன்றி உங்கள் கருத்துக்களை பதிவிடுங்கள் நன்றி